pracuje normalnie w dwóch różnych miejscach, czyli w Niemczech, w Münster i tutaj w Krzewęcie, w Polsce, u moich rodziców. Więc staram się też bardzo mocno pracować z tymi miejscami, w których przyszło mi malować, czy robić performensy, czy, czy montować wideo. To jest dla mnie zawsze bardzo istotne, żeby w moich pracach pojawiał się też kontekst miejsca, w którym pracuję. Cała moja przygoda z ceramiką zaczęła się właśnie od badania historii Münsteru, w którym mieszkam w Niemczech i gdzie też pracuję. Właśnie tam powstała w XVI wieku taka komuna, którą byśmy dzisiaj nazwali komuną socjalistów. I byli to ludzie, którzy uważali, że Luter jest za mało radykalny i trzeba trochę podgrzać tą wersję chrześcijaństwa proponowaną przez protestantyzm. Grupa anabaptystów, bo tak nazywali się właśnie wyznawcy z Münsteru, była całkowicie zakazana w Europie ze względu na swój rewolucyjny charakter. Dlatego zostali zaproszeni między innymi do Polski, która wówczas w XVI wieku była jedną z najbardziej tolerancyjnych przystani na mapie Europy. Najbardziej inspirujące to to, że oni przywieźli ze sobą technikę produkcji fajansu delfickiego. Ja zacząłem tworzyć właśnie ceramikę w tej samej technice, którą przywieźli menomici do Polski, ale właśnie te, te ściany tych was opowiadają historię mniejszości, czyli, czyli jest to historia osób wyrzuconych poza oficjalne narracje, opowiedziana techniką, która została przywieziona przez osoby wyrzucone z własnego kraju. I wydaje mi się, właśnie to spotkanie formy i treści, kiedy właściwie forma trochę staje się też treścią, wydało mi się być e, bardzo stymulujące i fascynujące. Co jest dla mnie najbardziej istotne w medium performance'u, ale też wideo, to to, że nie pracuję w nim sam. I jakby zawsze staram się, żeby w performencie to była albo praca w duecie. Do wideo zapraszam zawsze reprezentantów różnych mniejszości, zarówno seksualnych, etnicznych, czy narodowych. I co dla mnie jest bardzo istotne, to to, że właściwie ten proces powstawania od scenariusza poprzez kostiumy i tak dalej jest takim właśnie procesem bardzo grupowym i niehierarchicznym. I właściwie to była chyba najważniejsza lekcja, jaką z tego wyniosłem, że to, co ludzie mają do powiedzenia, jest często znacznie bardziej wartościowe niż to, co ja sobie ubzdurałem, że oni mają powiedzieć. Często obrazy służą jako scenariusze do performansów czy wideo. Dlatego mają one właśnie taką formę trochę wycinanek, kolarzy. Często kompozycje bazują na istniejących już obrazach. I to samo staram się przełożyć właśnie na, na te media wideo i performance'u. Chociażby właśnie użyciem kostiumu, czy taką pracą z aktorstwem, nie chcę powiedzieć z aktorem, z tym jak się gra. Ja to sobie nazwałem roboczo osobowość drag, czyli że jeden człowiek, jeden aktor w jednym kostiumie jest w stanie być kilkoma zupełnie odmiennymi postaciami, z innym głosem, z innym ruchem, z, inną, z innym sposobem wysławiania się. Więc to ta w ogóle ta kolażowa osobowość, czyli coś, na co też pozwala drag, że w jednej chwili możesz być Lady Gagą, a jutro możesz być Beyoncé, a jeszcze innego dnia możesz być po prostu swoim alter ego, jakim chcesz, wydaje mi się być e, fascynująca, że to jest właśnie taki współczesny szaman, czyli ktoś przez przez kogo medium, medium, przez które przemawiają duchy z przeszłości, 
e, tak jak Gloria Gaynor, czy ktokolwiek, ale też w ogóle duchy z przyszłości. Polityka dragu jest dla mnie jedną z największych inspiracji do, do pracy właściwie w każdym lecie, czy w malarstwie, czy w wideo. Więc te, te postaci, one również pochodzą z różnych czasów, z różnych źródeł a, i są właściwie takim, takim trochę mediumicznym zapisem, co się stało, że świat, że ktoś wywalczył sobie lepszy świat. I no, kropka.